Nao, fundadora de la Asociación de Exmusulmanes y Exmusulmanas de España. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Eres española, nacida en España y de padres marroquíes. Tienes 21 años y ya has fundado la Asociación de Exmusulmanes y Exmusulmanas de España. ¿Desde cuándo tienes claro que tenías que salir del Islam? Bueno, antes de nada, muchas gracias a ti por, por contar conmigo en tu canal. Un placer. Eh, bastante interesante, ya lo he ojeado un poco. Gracias. Y bueno, pues el Islam yo lo abandoné de una manera un poco bastante inexplicable, ¿no? Eh, yo empecé a politizarme un poco eh, y pues empezaba a ver cosas que no me, empezaba, no me gustaban eh, en mi casa, por ejemplo, o discursos de mi comunidad y empecé a plantearme bastantes preguntas y una de esas preguntas era ¿creo porque quiero creer o creo porque me han impuesto creer? Uh -huh. Y pues a partir de ahí pues te das cuenta de que no es una elección, que es una, una imposición cultural y, y, bueno, pues, que, y familiar también como de tradición. Uh -huh. Y pues ahí pues decidí salir del Islam, abandonarlo pero de una manera silenciosa, no podía, pues, como... Yo siempre lo, así, lo comparo como con salir del armario, ¿no? Uh -huh. Yo me quedé en el armario hasta que tuve la oportunidad, bueno, luché para salir de, de mi casa, de abandonar el, el hogar eh, familiar, y ahí es cuando pues, salí del armario públicamente, uh -huh. como, pues, apóstata, atea. Uh -huh. Yo hablé con otras mujeres musulmanas y tuvo miedo de, de venir a este canal a hacer una entrevista. Me dijo también que tú eras muy valiente. Y yo me pregunto, ¿te sientes algo sola en esa valentía? Sí, bastante. Sí. sí. Eh, es una lucha eh, bastante complicada, sobre todo porque bueno, yo vengo de la, de la política, yo soy militante política y, y eh, me siento más sola con gente que debería apoyarme que con gente que ya sé que no me, no me apoya o que me va a rechazar, por ejemplo. Pues uh -huh. en, en la extrema izquierda yo me siento muy abandonada porque en mi discurso siempre es tachado como islamofobia y, uh -huh. y es, un, es siempre recriminarte que estás pues, traicionando a tu comunidad, vendiéndote... A, a la, al fascismo, a la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y sí, eh, te sientes bastante sola, pero ya no solo eh, de manera social, también de manera institucional me siento bastante sola porque eh, la aposta sí, yo como apóstata exijo una seguridad porque hay, hay veces que temes por tu, por tu integridad física y tal. Y tú no puedes exigir una seguridad o una ayuda, por ejemplo, porque yo me fui de casa siendo no solo víctima de violencia mm, doméstica, sino también que yo iba a ser perseguida pues, por una apostasía. Algo que pues eso, las instituciones públicas no llegan a entender. Y sí, pues es un abandono bastante... Se nota, se nota. Ostras. Caray. Uh -huh. Claro, me dijeron que, ser que tú eres valiente, pero ser valiente no significa no tener miedo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sobrellevas el miedo? Pues el miedo siempre está ahí, siempre, siempre tienes miedo. Yo, por ejemplo, eh, pues mi miedo se manifiesta en una pseudo paranoia cuando estoy en el exterior y pues siempre estoy como vigilando a ver si alguien a lo mejor me reconoce o si alguien conoce a mi familia o, eh, y temes, temes por, por si alguien te viene a decir algo o te hace algo pero yo lo suelo llevar pues, diciendo que lo que estoy haciendo no tiene nada de malo y que no podría vivir de otra manera. Y pues, si me tengo que exponer y, y bueno, pues, arriesgar de, un, de una forma mi vida, es lo que hay, es lo que me toca. Uf, vaya. <risa> <risa> Toda una declaración de principios. Menor a buena. Gracias. Madre mía. Normalmente ser religioso se asocia con ser buena persona. Incluso se considera la religión como algo necesario en la sociedad para que haya una ética, una moral. ¿Cómo respondes tú como ex musulmana a estas afirmaciones? Bueno, eh, puedo criticar la religión de una manera totalmente objetiva y puedo decir que en la religión, en todas, siempre hay una buena parte, ¿no? Siempre se predica pues, lo típico, ¿no? Como el amor al prójimo, uh -huh. eh, 
ayudar a los más necesitados eh, y toda, todo lo que quieren maquillar para que lo malo no se vea. Uh -huh. Entonces, eh, yo ser religioso con ser buena persona, mmm, pues no, no veo ninguna relación. Porque ya de primeras la religión te está eh, in, como que inculcando un, un temor, un terror. O sea, siempre estás viviendo en un discurso de terror, el infierno. O sea, no estás siendo buena persona porque quieres realmente. Uh -huh. Estás siendo buena persona porque tienes miedo, miedo arder en el infierno toda la eternidad. Entonces yo me pregunto, ¿es eso ser realmente buena persona? Ahí dejamos la pregunta. Ahí dejamos. Buena pregunta. <risa> Hay millones de personas víctimas de una presión brutal, especialmente las sí. mujeres en países de mayoría musulmana. Eh, pero bueno, tú vives aquí, también lo estás sufriendo. El Islam ordena matar al ateo. Y tú conoces varias personas que se ocultan Exactamente. Incluso se ocultan por esta amenaza, incluso a pesar de estar fuera ya de sus países de origen. Sí. Como contaste en una entrevista en, para el periódico El Mundo uh -huh. en España, el 26 de septiembre, por pues, si alguien quiere sí. ver la entrevista, está muy bien. Bueno, la ONU, los organismos internacionales, ¿se hacen los locos? ¿Son cobardes de esta situación tan dramática para tantos millones de personas? No combatirla con más fuerza, con algo de fuerza, sí. porque no se está combatiendo. Son conscientes, son conscientes porque, bueno, ya hemos visto con muchos casos de, sobre todo, mujeres de Arabia Saudí que piden asilo como refugiadas en otros países europeos occidentales y se lo piden pues directamente pues a, eh, eh, a la ONU o, o organizaciones, asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan también para para dar asilo a los refugiados y tal, son conscientes que esta situación existe y que no es un caso aislado de una chica o un chico que se quiere ir de casa y necesita una excusa, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no, no lo hacen más visible? Pues supongo pues que porque no para ellos eh, no, no sería no sería bueno, ¿no? Si, si, si hay personas que están sufriendo y tú tienes la capacidad de ayudarles o, o al menos simplemente dar, a, dar más visibilidad en su situación y pues no haces nada, yo creo que es más pues, pues eso, ya siempre venimos a lo mismo, a, a, a razones políticas. Claro, por no crear conflictos Exactamente, sí. Porque, claro, para denunciar estas situaciones hay que denunciar el Islam y no todo el mundo se atreve a denunciar una religión que, pues, por lo primero que se te viene a la cabeza, desgraciadamente o gracias para algunos, son pues unos barbudos cortando cabezas en el bosque. Entonces, no... El miedo, siempre hay un miedo, siempre hay mm. un miedo. Claro, se ha conseguido hacer creer a la mayoría de la gente que, que el respeto a las personas y a la libertad implica el respeto a todas las ideas, incluso y especialmente a las religiones. Sí. Pero vamos, ¿qué te parece que se pide respeto para una religión que tiene como ley la falta de respeto más salvaje, que es matar al que no la cree? Fatal, obviamente fatal. Creo que una persona con dos dedos de frente, si, si le cuentas esto, pues lo primero que va a hacer va a ser pues, oponerse, ¿no? Eso sería lo lógico. Uh -huh. Yo creo que la gente pues, se piensa que es nuestra cultura, que, es nuestra, que son nuestras tradiciones y que para no caer en... Uy, no vaya a ser que sea racista, pues los vamos a dejar ellos solitos con su cultura, sus tradiciones. Y, y lo que nos están dando cuenta es que están siendo cómplices de barbaridades y atrocidades que se están cometiendo mm. en muchísimas casas. Claro, y además un error es que la gente dice, por no ser racista, el Islam no es una raza. Exactamente. <risa> es una ideología, religión. Eso es. Si estás en contra del comunismo, estar en contra del capitalismo, estar en contra del socialismo, pues no es aceptar en contra <risa> de la sí. religión, del cristianismo, pues... Puede estar en contra porque no te parece bien, pero Eso es. enseguida islamofobia. Mm. Bueno, yo me encanta verte sin velo, claro. Porque... <risa> Gracias, a mí a, también. A, ¿A qué edad dejaste de llevar el velo? Uf, eh, pues eh, dejarlo, dejarlo de salir ya a la calle delante de mis padres sin el velo, yo diría que hace dos años o así. Mm. Hace poco. Antes, bueno, lo llevé la primera vez con 13, 14 años. Eh, lo estuve llevando, pues... Mm, porque me obligaron, eh, no, la verdad es que no pregunté mucho las razones ni nada, dije, bueno, mi madre lo lleva, me ha tocado llevarlo a mí, y uh -huh. ya está. Eh, lo que pasa es que yo tenía pues, una vida bastante diferente a la de mis padres, había, 
había un choque multicultural muy fuerte y había, yo no me sentía cómoda con el velo y lo que empecé a hacer es pues, poner, ponérmelo desde que salía a la puerta de mi casa uh -huh. y, de, y en la calle quitármelo y uh -huh. volver a entrar con él. O sea, y bueno, pues un día me pillaron a mis padres y al final, pues durante un tiempo muy largo de, de peleas en casa y tal, pues pudieron aceptarlo. Y porque les dije que no me lo iba a poner ahora, que me lo pondría un poco más después. Madre mía. Ahora, el velo es uno de los muchos sufrimientos que el Islam causa en las mujeres, pero no es ni mucho menos de los más graves. Ah, porque no. si todo fuera a llevar el velo, estaríamos sí. salvados, ¿no? Pero claro, sí que es muy llamativo porque es el símbolo de una opresión mucho mayor mm. y tienes que llevarlo siempre con lo que pierdes tu, tu, tu imagen, tu, tu parte de tu identidad. ¿no? Pero hay mujeres musulmanas, incluso gente no musulmana, que defienden, o sea, que ven perfecto mm. que, que una mujer se autoimponga el velo mm. y ejecute en ella misma la condena de llevarlo siempre. Esto a mí me parece el resultado de un lavado de cerebro porque nadie querría, voy a obligarme siempre a llevar algo, si me gusta el velo, me lo pongo un día y un día que hace calor, no me lo pongo, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué te parece que llamen a esto cultura o libertad para llevar el velo? Pues que hay mucha ignorancia, mucha ignorancia porque el velo siempre ha sido, es más, ha nacido como un, una herramienta de sumisión y maquillado con una falsa modestia que, lleve, que debe tener la mujer mmm, delante de los hombres y delante de, de, de la sociedad. Bueno, a los ojos de la sociedad. El velo simplemente nació para diferenciar a las mujeres esclavas con las mujeres musulmanas en, en los tiempos de, de Mahoma. Pero claro, en el contexto histórico actual es un poco absurdo. Igual que lo de comer o no cerdo, también es absurdo. Pero son, son cosas que aún no se han superado en la religión musulmana y que quedan ahí, pero no quedan como obligación, sino ya la gente lo interpreta como una tradición, como cultura. Porque yo conozco a muchísimas chicas musulmanas que, bueno, pues le puedo preguntar, oye, ¿por qué llevas el velo? Es que me tengo que tapar el, el cabello por, por modestia. Pero no saben de dónde viene, no, no saben el contexto, no, no saben el por qué. Y esto, esto, es yo supongo que esta es la razón, mucha ignorancia. Mm. Y las personas que lo defienden, pues es porque... Nunca han tenido a nadie detrás de ellos diciéndose que se pongan algo, porque si no son unas... Bueno, no sé si puedo decir palabrotas. Sí, claro, puedes decir lo que quieras. <ríe> porque si no son unas zorras, unas fornicadoras, que esta palabra se usa muchísimo en el Corán. Eh, no llevas velo, eres una fornicadora. Hombre, eh, se supone que tú estás seduciendo a un hombre con tu cabello. Entonces, eh, lo estás como buscando, ¿no? Y ah. te tienes que tapar. Y pues para mí es eso, es otra herramienta de sumisión a la mujer patriarcal y misógina sexista y, y que se debe de una vez por todas erradicar y no se debería defender porque es como llevar a la mujer directamente al matadero y maquillarlo como un empoderamiento, ¿no? De, no, pero es que si ella quiere ponérselo, es su decisión. Claro. Bueno, ella puede decir, oye, mira, hoy me he levantado y porque mi religión lo dice, pues me pongo el velo. Puede que no haya ningún hombre detrás suya que se lo obligue, obviamente. Pero hay un ente que se le obliga por razones misóginas. Y si eso no es una obligación, entonces a mí que me expliquen qué es, porque no claro. lo entiendo. Además que no es que lo lleven un día, sino que la mujer que dice llevar el velo, es dice llevarlo también. siempre. Entonces, sí. bueno, es como si uno fuera siempre, no sé, con un gorro y no se lo quitara. Y, sí. bueno, algún día te lo voy a quitar, ¿no? <ríe> Bueno, eh, hay un tema que a mí me interesa mucho, es el tema de la religión en los espacios públicos. Porque se habla mucho de eliminar la religión de los espacios públicos. Esto me parece genial, ¿no? Mm. O sea, que, que es como, pues yo qué sé, que no se pueda fumar en un espacio público es genial, porque esto ha sido un gran logro, porque era un problema. Pero claro, el problema es el tabaco. No es, no es que se fume o no en lugares públicos, que también, pero mm. es, eso es un problema. El problema grande es el tabaco, que es tóxico y mata gente. Y claro, la religión parece que también eh, queremos que, que creemos que quitándolo de los espacios públicos, bueno, pues solucionamos el problema. Yo creo que solucionamos un problema, que es importante que ojalá se consiga pronto, pero, por ejemplo, eh, vosotros los exmusulmanes aquí en España estáis sufriendo una, una, una 
persecución, una expulsión de vuestra comunidad social, de familia, de amigos, amenazas graves, todo esto en un estado que es laico respecto al Islam. Pero, sin embargo, nadie ataca el problema, que es la religión, sus fundamentos, que son sí. perniciosos. No se critica la religión. ¿Por qué no se critica la religión como se critica otras cosas? Bueno, porque supongo que tenemos ya muy interiorizado que la religión ya forma parte de nuestra sociedad y que se va a quedar ahí. Y que supongo que nos hemos convencido de que hagamos lo que hagamos no podrá desaparecer, que lleva existiendo desde, bueno, desde hace muchos, muchos años uh -huh. y que no va de la noche a la mañana no va a desaparecer, obviamente. Pero la gente ya, pues, yo supongo que es por puro conformismo. De, bueno, pues eso, que si no lo veo, no existe. Yeah. Entonces, no, se, no, se, no quieren esforzarse realmente en eliminarlo. Mm. Y ese es el problema. Porque, bueno, será mm, por pereza o decir, bueno, es mucho trabajo, pero la gente, si re realmente quisiésemos eliminar la religión actualmente, yo creo que ya se habría, ya se habría se hecho. Se podría hacer. Sí. Mm. Claro, porque la mayoría de la gente piensa que la religión es están retrocediendo. Aquí en España tú hablas con mucha gente y dice, no, pero hombre, tú mira hace 30 años o 40 o 50 y mira ahora, claro, mucha menos gente va a la iglesia. Ya, pero es una visión parcial de nuestro ambiente que, por mm. fortuna, en determinados ambientes, no todos, como estamos viendo, tenemos una libertad importante, no con, totalmente, mientras no ofenda sentimientos religiosos o cosas de estas, pero, pero claro, mmm, los números no dicen que las religiones estén retrocediendo en el mundo, ni muchísimo menos. Las religiones están creciendo muchísimo en todo el mundo y el Islam es con diferencia la que más. Y esto no preocupa a casi nadie. No somos conscientes del problema. Yo creo que no somos conscientes ¿no? De, de, de que tanta gente esté adhiriéndose a una ideología tan radical y tan sí. peligrosa. ¿no? No hay la gente cree que... No, eso es cuestión de un par de generaciones. Se habla de un par de generaciones. Y dice, bueno... Sí. No es así en el mundo. ¿eh? Claro, el, el problema que yo veo aquí es que la gente lo ve desde fuera. Yo he estado siempre en una comunidad, pues en mi propia comunidad, en que la primera religión, bueno, la única que yo veía todos los días, aparte de ir al colegio y encontrarme con el catolicismo y tal, yo solo veía Islam, 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 Islam. Y tú te das cuenta, estando dentro te das cuenta ya no solo de, de, de cuánto crece, sino de cuánto se radicaliza. Yo, por ejemplo, estoy viviendo actualmente en Francia y que tienen bueno, pues, eh, otro, otro tipo de, de laicidad que podemos tener aquí en, en España. Y, por ejemplo, ahí para entrar al instituto, al colegio, en instituciones públicas, e incluso para la foto del carnet de identidad, por ejemplo, con el tema del velo y, o con símbolos eh, religiosos e ideológicos, pues son un poco más estrictos. Entonces, eh, yo en Francia lo que he visto es, de tanto que no nos quieren, pues vamos a hacer que nos, no, nos odien más, ¿no? Entonces, es, una, es siempre una radicalización constante y que va de la mano, pues, de, pues de eso, de, también de la, de, de, del, del crecimiento de, del fascismo y de la extrema derecha. Para mí tiene una relación muy fuerte, sobre todo con el Islam, porque siempre, para ellos siempre hay un objetivo y siempre va a ser pues el árabe, el musulmán, el, el moro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la gente se, se trabaja más eh, de decir, pues no, estas son mis raíces y nadie, es, nadie me las va a quitar uh -huh. y confunden eh, el hecho de, de querer guardar su identidad con quererlo ser lo más, querer ser lo más y más uh -huh. y más. O sea que, eh, digamos, que no te dejen mm, hacerte el carnet con, con el velo o que no te dejen ir al instituto con el velo o con un símbolo religioso, ¿crees tú que está provocando una radicalización? Sí, yo creo que sí. Ostras. Yo en Francia sí, porque sobre todo, obviamente, eh, eh, pues estas leyes van para todo el mundo, para todas las religiones, uh -huh. pero la religión que más se muestra, y esto hay que admitirlo ya de una vez por todas, es el Islam. Porque yo veo a una mujer en la calle y que no lleve velo, que no lleve nada, que vaya vestida normal, por ejemplo, y yo no voy a decir, mira, ella es eh, judía o católica, o... Uh -huh. no, pero si veo a una mujer musulmana con un velo, bueno, a una mujer con un velo, punto, ya, ya sí. sé que es musulmana. Entonces es una de las religiones que más se hace ver, que más se muestra. Uh -huh. 
Entonces para ellos es más duro, estas, son más duras estas leyes, porque es como ya como quitarles lo único que tienen, que es su identidad y su religión, porque lo viven de una manera bastante, bastante extrema. Para mí yo conozco, si me permites hablar un poco de... Por supuesto, de... hablar de lo que quieras. <ríe> yo lo que he notado mucho es que eh, en las familias musulmanas la religión lo es todo. Y esa era la única diferencia que yo veía entre pues, la familia de, de mi amiga, que eran pues yo que sé, católicos de nacimiento y que iban a misa pues cuando tocaba a lo mejor por en cosas importantes, sí. claro, en ceremonias importantes y mi familia que pues era musulmana, bueno mi padre es practicante, mi madre casi nunca lo ha sido, era simplemente una creyente normal y yo veía que para ellos la religión era todo, era como pues se ha muerto a lo mejor mi tía de cáncer de mama que se murió y pues la explicación para eso es Dios lo ha querido así o mm. eh, tal ha tenido un accidente pues Maktub que es como que era su destino ¿no? o sea, es... sí. Maktub sí. estaba escrito ¿no? estaba escrito sí o sea, sí, sí es exactamente que, es, que es curioso que me... porque hay, hay una música de moros y cristianos que se llama Mektub o lo que yo Maktub ya dice un Maktub estaba era así sí, ilustrar, ¿no? es, pues curioso. eso es una es una explicación de por qué vivimos nuestra vida así y por qué nos pasan ciertas cosas o no porque mm. Dios lo quiere ¿Te pasa una desgracia? Pues gracias a Dios. ¿Te pasa algo bueno? Pues gracias a Dios. Sí, pero no, no es una expresión como aquí que también se dice, ay, pues mira, gracias a Dios, que, que sea lo que Dios quiera, pero se dice una, como dice, que pase lo que haya de pasar. No, no, pero ahí es realmente... Realmente eso, sí, sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Claro, en los países de mayoría musulmana es imposible que alguien critique la religión. ¿Tú crees que estos países... Podrá, no hay nadie ¿no? Que, que abiertamente la critique, ¿no? No. Claro, claro, tengo que hacer una cara... ¿no? Eh, ¿Tú crees que estos países podrán liberarse de la religión ellos solos con el tiempo? ¿O es necesario un movimiento mundial? Es necesario un movimiento mundial. Claramente, ¿no? Sí. Porque hay gente que dice, no, no, déjalos ellos solos, tú no eres quien para decir, si una mujer está allí, tú no eres quien para decirle, oye, no está bien que la tengas encerrada en casa, no está bien que... mil historias, ¿no? Sí. Esto debe ser ellos, debe ser su cultura, deben, ser, deben desarrollarse ellos y tal... Ya, pero esto pueden pasar mil años y seguir exactamente, exactamente igual. ¿no? Sí. Bueno, el individualismo nunca, para mí nunca llevará nada bueno. Eh, también hay que desarrollar un poco el sentimiento de solidaridad con los demás, ¿no? Porque uh -huh. creo que cuando ves que hay personas que están sufriendo pues, en el otro lado del mundo por unas razones que para ti son totalmente superadas, eh, creo que lo lo menor que se puede hacer es ayudar o al menos dar a conocer uh -huh. eh, por qué estas personas están sufriendo o por qué lo están pasando mal. Sí, al menos ser consciente, difundirlo, comprometerte, aunque no vayas ahí a, a ayudarlos, sí, pero sí ser consciente sí. Y, y, y cooperar. Sí, pero es cierto que muchos gobiernos occidentales que mmm, predican la laicidad y predican el, pues el libre pensamiento, ¿no? pues uh -huh. que, hagan, que hagan como que no existe y que... Y que los abandonen porque hay muchas personas en, en los países árabes que están en prisión, hay personas que han sido asesinadas, hay personas que están siendo torturadas y pues casi nadie lo sabe, ¿no? Es como, pero ¿cómo que a ti te, te, te amenazan por simplemente abandonar una religión? Pero ¿cómo que no, no lo pueden entender? Y es porque hay muchísima falta de información y creo que se debería empezar a... Pues a a, su, a surgir este movimiento mundial, sobre todo por los apóstatas, ¿no? porque uh -huh. ya no solo es el islam, que también hay uh -huh. muchas comunidades eh, cristianas o judías, eh, judías no lo sé, pero del cristianismo eh, sé que, por ejemplo, en muchos países de, la, de África también son un poco radicales en estos temas, uh -huh. y pues, no sé, normalizar un poco el ateísmo y la apostasía, uh -huh. que creo que ya es hora, que estamos en el 2020 ya, ¿no? Ojalá, sí. <ríe> Mira, yo veo en, en la religión eh, hay muchas características como el sometimiento a un supuesto poder absoluto creado y controlado por los sacerdotes, eh, el que se base en la fe, en no razonar una, una ideología, ¿no? en creencias absurdas totalmente, en un machismo, una homofobia, nada de democracia ¿no? y que provocan tanto sufrimiento y tanta ignorancia. Yo veo con esto bastante paralelismo con el fascismo. Sin embargo... Eh, Claro, a nadie se le ocurre decir que 
eh, bueno, el fascismo tiene cosas buenas porque promueve a la familia, promueve sí. esto, ¿no? Eh, claro, se dicen que predican el, el amor. ¿Cómo reaccionas tú, como es musulmana, cuando te vienen con esto de, del amor? ¿no? Sí. <risa> bueno, pues a mí cuando me habla... Sobre todo hay una frase que escucho mucho y es el Islam es paz. ¿no? Porque el Islam también como... Bueno, pues... Palabra significa pues paz, ¿no? Paz y tal. Y a mí siempre que, me, que lo critico, siempre me viene la gente, pero el, el Islam es la religión de la paz, tal, no sé qué. Bueno, si el Islam fuese la religión de la paz, creo que no, no habría cabida, o ni siquiera habría existido un extremismo eh, y, y, una, y un fundamentalismo tan, tan, tan radical, ¿no? O sea, no habría... No. Yo creo que de la paz no se puede sacar guerra, ¿no? O sea, no sé, no. de algo sí. positivo. De hecho, hay una frase de, de... Creo que es Ricky Gervais, que dice... Sería muy fácil identificar una religión de paz, porque sus extremistas serían gente extremadamente pacífica. Exactamente, sí, pues mira. Pero esto es una idea ¿no? que me chocó cuando, cuando la leí. Pero claro, con, con, el fascismo, con el fascismo, por ejemplo, la gente no teme ponerse en contra, porque dice, claro, es que las malas ideas llevan a malas acciones y malas actitudes. Pero con la religión... Dicen, hombre, no, no puede ser antirreligioso, no puede ir contra una religión. Bueno, pero ¿no ves que hay características que la hacen? Las claro. características que hacen que sea una religión, lo que es específicamente concreto de una religión, no está bien, porque el amor y la familia y el honor y la lealtad, esto es universal, si no nos habríamos extinguido ya, ¿no? Sí. Pero bueno, aún así, las religiones causan conflictos y sufrimientos terribles a todos los niveles, personal, familiar, social, intelectual, sí. esto es un hecho que te voy a contar a ti, ¿no? Y también es un hecho que causan ignorancia, porque por fe se creen miles de cosas en diferentes regiones incompatibles entre ellas. Por tanto, la fe lleva a la gente a creer cosas falsas. Exacto. Y es triste ver gente tan adoctrinada, ¿no? Pero a mí me desespera ya ver la pasividad del resto, incluso la aprobación, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para sensibilizar y movilizar a la gente para que no acepte, no apruebe, no sea pasiva ante estas ideas? Educación. Eh, mm. concienciar. Yo creo que con, con estas dos palabras, que uh -huh. no, está, no se diferencian en mucho, pero uh -huh. yo creo que simplemente con eso ya lo tenemos todo ganado. Sen, hablar, eh, explicar y contar la verdad, porque, bueno, solo, como decía Lenin, solo la verdad es revolucionaria. Uh -huh. Y pues no hay, no hay nada que ocultar, yo no, a mí nadie me está pagando por criticar el Islam, yo no recibo nada de nadie y no veo, yo mi único objetivo en esto es que la gente se dé cuenta de una vez por todas y que dejen de ser cómplices. Eh, el problema que tiene la gente que cuando dices, no, ¿por qué el fascismo no? Y el Islam y las religiones sí, pues porque simplemente la gente eh, tiene una idea e equivocada de las religiones. Eh, no se dan cuenta de que son también una ideología y que también son una ideología política. Porque como en el Islam también, en el, isla, eh, en el Islam político, ¿no? Que, no tiene, que es simplemente el Islam, pero le han puesto como el apellido para diferenciarlo un poco, pero uh -huh. no, el Islam es política. En el Islam hay muchísimas explicaciones, mu muchísimos versos que son puramente políticos y que hablan de muchas de muchas cuestiones políticas. Entonces el problema es este, que la gente pues se ha quedado en religión, Dios. Y no ven más allá y no ven que también es una ideología política y que, y que no es muy de izquierdas, pero... Uh -huh. Y ese es el problema. Yo creo que hay que sentarse, hablar, educar a la, a la gente, informar, sobre todo eh, contrastando pues todo, todos los hechos y, y supongo que si la persona... Lo, lo entiende o tiene la capacidad de entenderlo porque hay algunos que, bueno, el nivel de alienación, pues quieras o no, hay veces que es bastante complicado explicarlo y que lo entiendan, pero si una persona es salvable, como digo yo, uh -huh. lo entenderá a la, a la primera. Uh -huh. Y si no a la primera, pues a la segunda, a la tercera, pero algún uh -huh. día lo entenderá. Claro, el problema también es que la gente creyente normalmente no habla de sus creencias con, con otra gente. Y esto hace que el problema claro, se eh, eternice, ¿no? Sí. Porque claro, hay otros países donde sí que hay ateos que escriben libros importantes como Richard Dawkins, que bueno, que está traducido hasta el árabe, el espejismo de Dios y todo esto. Y entonces esto hace más que, bueno, ha hecho más por el, 
por salir de las religiones a uh -huh. millones de personas que otras asociaciones, movimientos, ¿no? O sea, esto... Pero claro, ¿qué podríamos hacer para que la gente creyente entre en un diálogo y en contacto con las ideas de la gente que no es creyente, que digo que es razonante? ¿Qué, qué podemos hacer? Porque cada uno está en su sitio, ¿no? Sí. Podríamos hacer. Quizá a lo mejor un, un debate con un imán. <risa> ¿Lanzamos la propuesta? <risa> claro que sí. Yo estoy abierta al debate con cualquier persona, siempre que el respeto sea recíproco. Mm. Pero um, hablar de... Pues puede ser interesante. Yo he sido creyente. Uh -huh. eh, yo, pues... Bueno, pues eh, en el instituto, pues como he, vi he vivido toda mi vida en España, pues me he encontrado con gente no creyente. Y es, tienes razón que no hablábamos mucho de nuestras creencias, uh -huh. porque creo que es un poco tabú también, ¿no? Eh, uh -huh. De decir, uy, esta persona cree en Dios, yo no creo, va a salir mal. Seguro que va a salir mal. Uh -huh. Siempre nos quedamos en esa idea, y quizás uh -huh. no, porque no tiene nada... Yo no tengo nada en contra de, la, de, la, eh, eh, de las personas. Claro, es que se entiende como que estás atacándote. No se ve como aquí estamos, aquí estamos tú y yo, y ahí hay unas dos ideas, claro. ahí me gusta más una, me gusta más otra, ¿por qué? Pero no, no, la gente parece que va con él, ¿no? O sea, si Exacto, atacas, sí. atacas una idea, o sea, atacas, si te enfrentas a una idea y dices, esta idea no me parece buena, me parece mala idea. Pero la gente, Ay, entonces te está diciendo que yo soy malo, ¿no? Te está diciendo que tú, por ejemplo, eras creyente y ahora no, yo también lo fui creyente de jovencito. Mm. No pasa nada. Eh, Exacto, hay gente que sí. abandona la religión, gente que sin religión también sí. adopta una religión, me parece más extraño, pero también la hay. <ríe> sí. No deberíamos de tener esta identificación, ¿no? Pero bueno, pues queda hecha la propuesta de claro, hacer, organizar una no, conversación sí. con un imán y contigo aquí en el sí, canal, si alguien quiere coger claro. el, sí. el, el, el reto, ¿no? Bueno, pues, no, ¿quieres añadir alguna cosa? Pues yo creo que lo he dicho todo, pero bueno, también me gustaría que, que las personas, eh, en vez de tachar a una persona de algo, porque a mí me han tachado de, de todo mm. ya fascista, nazi, bueno, todo, todo. Eh, eh, antes de tachar a una persona de algo simplemente por su discurso, yo creo que es importante también conocer, eh, saber el porqué de este discurso, uh -huh. eh, sentarse a hablar eh, con esa persona y quizás tú te vayas con las mismas ideas que has llegado, pero al menos tendrás pues eso, una, la experiencia de otra persona que, que uh -huh. es bastante importante. Yo, yo simplemente quiero aclarar que mi asociación es simplemente una red de apoyo y también pues, para difundir la lucha y lo que sufrimos los, los ex musulmanes, ya no solo en España, sino en todo el mundo. Uh -huh. y, sino que yo, yo no tengo nada en contra de, de los individuos. Yo critico el Islam como religión, pero no, no quiero matar a ningún musulmán, como, bueno, pues como sería el contrario, desgraciadamente, mm. ni nada. Yo creo que hay que respetarnos todos, eso sí, eh, siempre que el, el respeto sea mutuo. Sea mutuo. Y que las ideas estén abiertas ideas a debate, estén abiertas a crítica, porque las ideas no tienen sentimientos ni derechos. Sí. Y bueno, ya para terminar, a mí me gustaría también lanzar un, un mensaje de apoyo a todas las mujeres de, de Irán ahora mismo, que sobre todo las que lo que le va a caer encima estos años va a ser un poco, un poco duro. Uh -huh. Y que a las personas europeas y occidentales, que por favor, que nos escuchéis, que existimos y uh -huh. que queremos existir, que eso es lo más importante. Bueno, no, muchísimas gracias, enhorabuena gracias. Por, por todo. Gracias a ti. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta pronto.